No nii. Tere õhtust jälle, et kell sai neli ja juba järjekorras kolmas reaktori reede. See kord on... Ma ütleks, et minu ühel siksel üsna üsna lemmik teemal, või ütleme minu ajaks kõige huvitavamal teemal, ma arvan, et sellest tuuma energia valdkonnas ehk siis jäätmed. Jäätmed on sõike põnev asi, et keegi neist ju no üldjuhul midagi ei tea, mingi jätekujutus on. Võibolla rohkem multikatest päris elust, aga õnneks meil on inimesi, kes kes teavad sellest päris palju, ma arvan. Minu mõelest küll. Aga enne, kui ma lasen Merjal rääkida, siis ma lasen Ops Henril rääkida, et natukene rääkida, selgitada seda, et mida Fermi teeb või mis me siukse kuu aega tagasi rääkisime, et mis me teeme, nüüd on natukene aega mööda läinud ja mis me teinud oleme, mis me nüüd edasi plaanime, see on ka siuke väike väike kokku võtta Henrilt. Okei, jah, teare ka minu poolt kõigile, et Enri Ormus, Perminergia kaasasutaja, taustalt Tuuma Energetik, kümme aastat tagasi umbes, juba natuke rohkem lõpetasin Rootsis Kotehoos Tuuma Energetika erialaja. See järel olin USAs Westinghouses väikeste moodul reaktorite R&D osakonnas praktikal. Ja siis tagasi tulles Euroopas siis mind korjat üles leiti ja kutsuti Soome teule, et viimast kümme aastat olen elanud ja töötanud Soomes Tuuma Energia valdkonnas, milles siis viimased kuus aastat olen Soome uue Tuuma jaama arendusprojektis. Penno Voima on higivi on, ehk siis ehitame varsti Soome kuuendat reaktorit, 1200 megavetti. Ja selles praktis juba kuus aastat olnud, et siis läbi nii tuuma energia taustaga. Lisaks sellele siis veel olen ka hetkel European Nuclear Society asepresident, ehk siis selline organisatsioon, mis siis on nii-öelda katusorganisatsioon erinevate maade tuuma energia etika ühingutele. Ja seal ma olen siis asepresident hetkel. Ma arvan, et siis paari sõnaga ülevaat, et mis me siin natuke teinud oleme ja mis võibolla siis lähial tulema ja saama hakkab. Et endiselt, mida ka Elmi kord mainit võibolla, meil on praegu hetkel käsil umbes 15 erinevat analüüsi meie strategiliste partneritega, kes on siis kelle hulka kuuluvad Fortum, Vattenfall, kes oma vatuma jaami, Tractabel Belgiast, kelle nii-öelda ema firmal on ka terve hünnik tuume jaami, ehk siis väga pädevad firmad, kellega me teeme koostööd ja nemad siis teevad meile erinevaid uuringuid, sest loomulikult meil Eestis veel kõik vajaliku teadmist ei ole, aga me töötame selle nimel, et seda teadmist luua ja Eestisse tuua. Ehk siis need tööd lähevad edasi, need nendest kindlasti suurem osa esitatakse meie järgmise aasta alguses toimuval igaastasel konverentsil. Seal saab siis juba täpsemalt üle vaata, mida me oleme uurinud ja kuhu me oleme omadega jõudnud. Siis lisaks on meie tiimiga liitunud või liitumas paar inimest. Ja meil, et me on kohe kohe liitumas keskkonnaekspert ja veel mõningad inimesed, et tiim vaikselt kasvab lisa kompetentsi juurde erinevates valdkondades. Siis järgmine nädal on oodata ühte väga positiivset uudist, mida meilast väga detaljiselt rääkida ei saa, nii et jälgige meie kanaleid, aga ühe meie strateegilise partner ja investori osas on siis oodata uudiseid. Oleme kuulda selles osas. Ja siis on veel Vanderbeamis Q2 aru on, peaks tulema juuli alguses ja siis peal seda ka on see kauplemine lahti, et siis kes selles teemast nii-öelda investeerimisest on uvitatud, siis jälgige jälgige Vanderbeamis toimuvad Fermi Energia alt. 
pärast kindlasti pangesi ja küsimusi, et ma olen siin, kui Merja teeb enda ettekande kütustust või ja jäätmetest, siis siis pange küsimusi, et pärast saame vastata veel mingitele erinevatele küsimuste, et ma liiga pikalt ei räägisin, aga kindlasti tahtsin mainida ära veel, et jälgiks te siis Permi tegemisi LinkedInis, meie Facebookis ja siis kindlasti Twitteris, et LinkedInis ja Twitteris saab ringiskeelsed infot pigem ja siin Facebookis ja Permi Energia kodulehe uudiskirja kaudu siis kindlasti eestikeelsed infot, et kui soovite olla kursis sellega, mida me teeme, siis kindlasti jälgi kerginevaid kanaleid, et meil toimub tegelikult väga palju ja kogu aeg teeme ja tahame nii-öelda Eestis teha suuri asju ja teha suuri muutus ja nii-öelda Eesti tuleviku paremaks teha. Ja lisaks Henri välja tõudud kanalitele ma tooks välja selle, et Et rohe keenusega, keenuse rohe portaaliga koostöös me natukene avame siis üksid põnevamaid tuumaudisid maailmast ja muidugi Eestist ka, et alustasime sellest väikest väikest rubriigi, kes seal ka. Aga tegelikult tege ma hetkel pikemalt võib-olla isegi ei räägi, et ma annaks Merjale sõna, Merja saab rääkida jäätmetest ja siis ma loodan, et siin kuulajad siis, ma saan aru, Zoomi ja Facebooki kaudu siis tulevad mitmest kanalist tulevad need küsimused ja mihkel neid modereerib meile ja eks me siin kõik siis saame vastata, et kes paras ja kõige paremini teab need asja. Jah, just. Jõpp, aga Merja äkki alustad. Väga, väga hea meelega. Räägin teile palju vähem kui ma tean, aga vastas ilul me istaksin üsna kaua. Nii, ma panen oma ekraani jagama. Siis ei saanudki teada kohe, kui kohe, kui te näete, mida käselku. On On pildid ette tõmed ei ole. Kõik on näha, ilusti. Jah. Okei, super, väga hea. Jah, panin oma tänase loengu pealkirjaks, panin tuuma ajat nüüd puusti siniseks, puusti punaseks ei saa neid teha, aga puusti siniseks tundus mulle õigem, õigem lahendus. Et siis... Et olla päris aus, rääkida natuke need kiiresti, kes ma olen. Minu nimi on Merja Pukari. Mul on nii energeetika spetsiifiline haridus kui päevatöö. Ehk siis, et oma haridus olen ma saanud üsna mitmest kohast, nii Tallinna Tehniku Ülikoolist kui peamiselt kui Rootsi Ülikoolist KTH. Ja enne kui ma läksin nii-öelda tumedale pimedale poolel üle, siis oleme ühtlasi Taanis õppinud näiteks jätkusuutliku energeetika planeerimist ja majandamist, kus ma tükka aega tegelisin tegelikult pigem tuulikute ja hüdroenergiaga. Et mugel ei ole olnud kogu aeg 100% tuuma peal, aga see on see, kus ma täna olen. Päevatööne siis tõesti olen ma enamuse ajast olen Vattenfallis, ma olen Vattenfallis tuuma lõunik ja ühtlasi on selline vahva töö nagu Fosmardi tuumajama Site Engineer, mida ma hetkel võib-olla jääkagi tõlkima. Ma olen ühtlasi Rootsi tuumatehnoloogi keskuse direktor ja ei saa mainimata jätta ka Fermi Energia kaasasute. Ühteist ma tuuma energeetikas siiski tean, aga tõesti kõiki, mida ma tean, ei ole ma teile täna ära rääkida. Pealegi reede pärast lõuna, et ma ei suud kõike, jaksavad kõike kuuletama. Ma alustaksingi ausalt teile seal meelega disclaimerist, et tänane loeng ei tee mitte ühesti kuulajast, ei füüsikud, keemikutega keskkonna eksperti. Ja mu eesmärk ei ole sukelduda valemitesse ja modelleerimis võimalustesse ja lahendustesse. Minu eesmärk tegelikult täna ongi 
näidata, mis, mis asjad on tegelikult tuumajatmed ja, ja selgitada mõningaid olulisi põhimõtteid jäätme käikluses, sest ma arvan, et need on sellised alustööd, mis, mis enamikil inimestel on täiesti loogilistel põhjustel. Ta on niimoodi jäänud natuke kahe simba vahele ja võibolla aidata arendada kriitilist meelt informatsiooni osas, mis te saate nii nendelt, kes on tuumaenergeetika poolt kui nendelt, kes on tuumaenergeetika vastu. Ja ma olen täiesti tead, teadlikult teinud selle loengu nii-öelda populaarteaduslikuks. Et võibolla kunagi hiljem, võibolla järgmine kord sukelduma tõesti füüsikasse, miks mitte, aga täna täiesti teadlikult populaarteaduslik. Ma räägime alustuseks siis jäätmetest elektritootmisel. Et ma arvan, et ma, ma tahaks alguses ära korrata, et tegelikult on iga inimtegevusel tagajärjed ja, ja põhimõtteliselt kaasnavad iga inimtegevusega jäätmed. Mõned nähtavad, mõned vähem, mõned vähem nähtavad, aga, aga üldioontes ei, ei ole olemas inimtegevust, millel tagajärgi ei oleks. Seda on üldioontes hea meeles pidada. Et vahet ei ole kus millisel alal keegi teile säletama tuleb, et ei, ei, et sellel, sellel tegevusel pole ühtegi tagajärg ja sellel on null keskkonna tagajärg. Tegelikult, tegelikult see ei, ei saa loogiliselt võttes tööle vastata. Et, kui me võtame fossiilseid kütuseid põletavad jaamad, siis, siis peamine, peamised jäätmed nendelt, nendest jaamadest, mida me näeme oma silmaga ja käega katsuma saame minna, see on, see on tuh. Ilmselgelt on, on seal ka väga palju selliseid kaasilisi jäätmeid ja, ja kõik võimalik muid jäätmeid, aga, aga kütuse põletamise tagajärel üldioontes on peamiseks jäätmeks on tuhk. Nüüd kui me võtame taastuenergiajaamad, siis selles mõttes need jaamad on super, nende kütused isenesest jäätmed ei tekita. Ilmselgelt on, tekivad jäätmed kuskil mujal protsessides, aga mitte, mitte siis tõesti vee päikese ja Ja, ja veeenergia ära kasutamisel kütusena. Ja väga hea, super, ütleks isegi, ütleks isegi suure pärane. Nüüd seda fakti ei anna mitte kuidagi vaiballe pühkida, et tuumkütuseid põletavates jaamades on, on jäätmeteks kasutatud tuumkütus. Kasutatud tuumkütus on siis ja just selle kütuse enda põletamise tagajärjel tekinud jääde. Isenesest tekib jäätmeid ka, ka tuumajamas, ka, ka, ka teisel kujule teistes kohtades. Ka enamasti, kui inimesed mureksevad tuumajätmete pärast ja räägivad tuumajätmetest ja nende tulevikust, siis mõtlevad nad tegelikult või peavad nad silmas selle tegelikult kasutatud tuumkütust. Nüüd kasutatud, nii, nii värske kui kasutatud tuumkütus on muidugi on, on, on erilised. Aga, aga ma ütleks, et tuumkütus on nagu ühe väga spetsiifilise küllepealt selline suhteliselt eriline nähtus. Et kui me võtame värske fossiilse või biokütuse, võtame, võtame puuhalu või, või, või põlevkivi või, 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 või musta või pruuni süt, siis neil on, neil on üldiselt mingid konkreetsed füüsilised ja keemilised omadused või füüsikalised ja keemilised omadused. Ja peale seda, kui me nad oleme ära tarbinud, ehk siis sisuliselt ära põletanud, ahjud oppinud, siis on, siis on nende nii füüsikalised kui keemilised omadused siiski radikaalselt muutunud. Et ära, ära seda, kui just, kui just ekspert ei ole, siis ma arvan, et mõnes mõttes tuha järgi võib olla nagu peale vaatates raske ka aru saada, et mis, millist kütust konkreetselt alguses põletatud on. Nüüd tuumkütus on selle koha pealt natukene teistsugune, et... Et tuumkütus, tuumkütus ei põle, mis siis, et me, me küll ütleme, et me põletame teda, aga tegelikult ju ühes tuumaelektrijaamas mitte midagi ei põle, see on sellega ei, ühtegi, ei teki ka ühtegi põlemissaadustega, ehk siis peamiselt süsinikdioksiid on see, mida ei teki. Aga esiteks ma ei tea, kui palju on näinud, kui palju on näinud et see värske tuumkütuse koosteid või, või vargeid, et tein siin paar pilti välja. Et selline näeb, näeb välja värske tuumkütus, kui ta, kui ta, siis, kui ta vasakul pool siis alles koostatakse ja paremal pool transporditakse, transporditakse välja kütuse tehadest. Et värske tuumkütuse puhul on, on siis erinevalt fossiil- ja peokütustest, mida põletatakse, on see, et teda hoitakse reaktori südamikus, ütleme kolm, võib, kolm kui viis aastat olenevalt reaktorist ja oleneb konkreetsest konkreetsest kütuse koostest, 
kus teda siis nii öelda põletatakse. Nagu te näete, siis reaktori südamik ise on valdavas enamikus reaktorites kasutatakse hautuseks vett ja reaktori südamik ise on vee all. Põletamisest on asi kaugel, aga kutsutakse põletamiseks ka seda protsessi. Ja peale mitme aastast sellist reaktoris nii-öelda põletamist, siis tegelikult see sama see kütus säilitab enda füüsikalised ja keemilised omadused. See, mis juhtub tagaerena, on muidugi see, et kütuse vargad on muutunud kõrg radioaktiivsesteks ja selle tõttu eraldub ka jääksoojust. Et see, mida selle pildi peal Võib on Koreen, mis see pilti tagasi, et ma olen kindel, et päris paljud on vaadanud HBO väga huvitavad kaasaharvad sarja Tšernobyl ja teavad, et reaktori südamiku ei ole mõtlet vaadata. Et siin pildi peal tundub nagu keegi siiski ju toimetakse või teks täpselt seda, et vaatab reaktori sisse, et erinevalt siis mõnest muust või tähendab, V-reaktoris on antud pildi puhul on inimese ja kasutatud kütuse vahel on piisavalt paks V-kiht, et inimest kõik võimalik radioloogilist ja mõjuda eest tegelikult kaitsta. Ja see siis oleks nagu, see siin tegelikult ongi vaade reaktori südamiku, kus pares jagu kütusega olla toimetatakse. Siin pildi peal on siis näha, milline näeb välja kütus pärast seda, kui ta on reaktorist välja võetud. Ta on nii öelda ära põletatud. Kui seda helesinist kuma ei oleks, siis ei oleks tegelikult ju aru saadagi, et kütus on nii öelda omadega läbi. Võibolla ei ole siit pildi pealt ka sellest aru saada, et see kütus ja need kastid seal sees, kuhu sisse seda kasutatud kütust pannakse, see ei ole õhus, vaid see kõik toimub vee all. Selle pärast selle kütuse ümber on ka selline helesimine kuma, mida kutsutakse Tšerenkovi valguseks. Kui mõni osakeste füüsik juhtub liinil olema, siis ta võib kõikid ole väga hästi ära seletada, miks see helesimine kuma radioaktiivselt kõrgradioktiivsete materjalid ümber on ja kuidas see võimalik on, et midagi siiski valguse kiirusest kiiremini liigub. Aga jah, kütus muutub, kuigi uraan on ka ise nõrgalt radioaktiivne, siis see ei ole võrreldav tõesti selle radioaktiivsust asemega, mis kütus ole on pärast seda, kui kütusreaktorist välja võetakse ja ta on muutunud kõrgradioaktiivseks ja selle pärast, et ta on kõrgradioaktiivne, eraldab jääks oojust. Nüüd selleks, et inimest kaitsta ja selleks, et eraldada jääks hoojus, siis tehakse kasutatud kütustega päris tükke aega. Päris tükke aega tehakse kõik võimalikud sellised liigutused vee all. Selleks on spetsiifilised masinad, kuigi kuigi isenesest on võimalik liigutada asju või käsitsi, aga masinad on inimese käest palju täpsemad. Ja kasutatud kütus liigutatakse reaktorist välja, siis vee all kõik võimalik ja selliste täpismasinate abil ja pannakse sellistesse spetsiifilistesse restidesse. Nii nagu munad tulevad muna restiga, siis kütus on ka nii värsklest kui kasutatud peast üsna kallis vara, et teda hoitakse seal ka nii öelda oma restides ees. Ja see on täiesti selline standard praktika, et kasutatud kütus siis hoitaks passeinides, et kõige esimene passein, kuhu kütus pannakse, et ta jõuaks annatukene maha jahtuda, ongi tavaliselt ühenduses konkreetse reaktoriga. Ja olenevalt siis, olenevalt iga riigi sellisest üleüldisest jäätmekeitlusstrateegiast ja nad võivad kardinaalselt erineda hoitakse kütus siis seal samas reaktori juures passeinis, kas näiteks nii kaua kui nii tõesti on aeg kõik kütus lõpp hoidlasse viia või siis lühikest aega ja veieksse kütus kuskile vahe hoidlasse ära. Täiesti oleneb riigi strategiast. Nüüd paljud räägivad ohtlikest jäätmetest ja tuuma jäätmetest ja muidugi on kasutatud kütus on ohtlik, seda ei ole mõtet näpima minna, 
aga, aga vahest on selline ter terminoloogi küsimus, et mina räägin kasutatud kütusest. Võib, võib, võib tundud, et tegu on sellise rohepesuga või, või, või küdagi, küdagi maine puhastusega, aga isenesest on... Äh, ma ütleks niimoodi, et kuna, kuna seisukohad on erinevad, et, et kas kasutatud kütus osades riikides peetakse seda ohtlikuks jäätmeks, nii kui ta reaktorist välja tuleb, Teistes riikides peetakse kasutatud kütust väga oluliseks ressursiks, sest erinevalt tavalisest sellisest fossiil- ja biokütusest on kasutatud kütuses veel väga palju sellist kasuliku kraami, kasuliku kraami järel. Et, et osad riigid tõesti on, on valinud siis oma kasutatud kütused ümber töödelda, võtteselt võimalikult palju kasuliku materjali välja ja nende, nende riikide ja, nende, ja selle käitlemis põhimõtte pooldajad peavad ju tegelikult kasutatud kütust ressursiks. Aga üldioontes, üldioontes puht terminoloogi seisukohast ongi nii, et kasutatud kütus ei, ei, ei loeta tegelikult jäätmeteks enne seda, kui nad on viidud lõpladestus jaama. Et nii ka kutsutakse neid lihtsalt kasutatud, kasutatud kütuseks. Ja nüüd mõni tähenorja võiks öelda, et siis tuleb välja, et, et meil Kõrg radioaktiivseid jäätmeid ei olegi sellepärast, et kuna ühtegi lõpladestus jaama ei ole valmis ehitatud ja ühtegi kütust, kasutatud kütuse varrast ei ole sinna lõpladestus jaama ära maetud, et siis järelikult, järelikult nagu probleeme ei olekski. See ei ole üldse see, mida me üritame väita, et lihtsalt et, et teha selgeks, et terminoloogia võib, võib vahest inimesi segadus ajada. Kui me siin juba segadusest räägime, siis ma ütlesin, et enamus inimesi... Kui nad räägivad, ütlevad, et tuma jäätmed on probleem, ja muidugi tuma jäätmed on, on, on probleem, aga nad mõtlevad peamiselt kasutatud kütuseid, ehk siis sellist seda kõrgradioaktiivset äh, osa äh, radioaktiivsetest jäätmetest. Tegelikult on, äh, on siis niimoodi, et ainult väike, väga väike osa, isegi hinnanguliselt alle protsendi kuni kolm protsendi kõikidest radioaktiivsetest jäätmetest on, on kõrg radioaktiivsed, täiesti absoluutne enamus jäätmetest on, on vähe radioaktiivsed. Kui mõtlen enamus, siis ma mõtlen kogu, koguselt, koguselt enamus on sellised vähe, vähe radioaktiivsed jäätmed. Siis tekib küsimus võibolla ka kohe, et, okay, et mis asjad need vähe radioaktiivsed jäätmed on, ja siis ongi see, et kõrg radioaktiivsed jäätmed on põhimõtteliselt ongi küt, kütuse kasutatud kütus ja, ja e, kontrollvardad e, võivad olla, ei pruugi olla ka kõrgradioaktiivsed e, jäätmet alla kuuluv materjal. Ja väheradioaktiivsed asjad on siis e, sellised igapäeva kulumaterjalid e, näiteks inimestel, kes käivad tuuma, tuumajamast tööl. E, kaitsevahendid, e, kõik võimalikud e, kitlid, e, jala, jalanu kaitsed, kummikindad, e, puhastuslapid, kõik selline materjal. Ja kunagi hiljem ühtlesi ka lammutus, lammutusmaterjal läheb, kas siis, kas siis ei lähe üldse tegelikult radioaktiivsete materjalid nimistusse või siis, läheb, või siis on vähe radioaktiivne. Et meil on päris kindel, kas kedagi see terminoloogia vahe huvitab, aga, aga, aga ma arvan, et on vähemalt hea sellest teadlik olla. Mõtleks kiiresti nagu ka selle küsimuse siis läbi, et mis, mis asi tuumkütus on. Vahest on, vahest on nii, et kui, kui mingit artiklit kuskil lugeda, siis räägitakse, et tuumkütus nagu ka teised fossiilkütused. Et tuumkütus ei, ei ole fossiilkütus, sest ta ei ole, ta ei ole, ta ei ole, loom, ta ei ole loomselt päritõlu, ta ei ole fossiil. Tuumkütus on maavara. Tõenud, teda toodetakse maa varast, see maa vara on uraan ja uraan on metall, nii nagu vask, õpe, raud, uraan on metall, lihtsalt nõrgalt radioaktiivne metall. Ja meie perioodilisus tabelis on ta kõige, kõige, kõrgema, kõige kõrgema atmi numbriga naturaalselt esinev element. Looduses ta puhtalt metallikujul ei eksise, et selliseid uraanist kuulaagreid kuskilt maa pealt üles ei saa korjata, naturaalselt on nad erinevate metalluksiidide kujul ja siin vasakul ongi näha, et kuidas, kuidas võiks tüüpiline uraanimaak välja näha eri kujul. Need on kaks eri, 
kaks eri, eri tüüpi või kaks eri oksiidi tüüpi. Nüüd tuum kütus, kuidas ta ise välja näeb, et enne ma näitasin kütuse koosteid ja vardaid, et, et lähedalt vaadates tuum kütus näeb, näebki selline välja. Et ta on nii värskine kui ka kasutatult, aga ta kasutatult kuidagi teist, väga teist, teistmoodi ei olegi. Et ta on pelletite kujul, pelletid on ütleme selline sentimeetri, sentimeetri pikkused, umbes sentimeetrise teameetriga ka, et siuksed väiksed, väiksed ponsud, et ma ütleks selline... No minu, mul on suhteliselt väiksed käed, et, et minu väikse sõrme selle kõige viimasel üli suurused siuksid jupikesed. Tuumkütus, mõtlesin, et uraan on metall, aga tuumkütus ise ei ole metall, vaid on keraamika, kutsutakse uraandioksiidiks, sest see on ta keemiline, keemiline vale, miga uraaniaatomi kohta on kaks, kaks haapniku, äh, haapniku aatomit. Ja materjali omaduselt, et siis ta on haamriga kallale ei maksa minna, sest ta on, ta on kui tahke, aga ta on kõva ja kui ta on ka nii nagu tavaline koduportselen, et liiga kõvasti vastutokside võib ta kergesti siis ka mõraneda või puruneda. Tal on hästi kõrge sulamistemperatuur, mis on ohutuse jaoks väga oluline ja ta juhib elektrite soojust halvasti, mis ei ole küll optimaalne, aga, aga, aga see on selline ähm, neg negatiivne osa kütusest, mille, millega me saame hakkama, kuna kõik ülejäänud üle omadused on siis piisavalt positiivsed. Ma pole õrne aimu, kas kellegi vahe küll küsimusi on. Ähm, loodan, et keegi annab teada. Kütuse pelletid, kuidas, et niisama peoga ju neid sinna reaktorisse ei loobita, et, et kui, 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 kui kodus võib pelleteid niisama ahki pildada või, või, või suurtes sellistes peojaamades võib, võib ka pelleteid lihtsalt ahki kütta, siis reaktorisse neid niisama ei kallata. Pelleteid on topitakse sellistesse metallvarrestesse, mis on sirkooniumi, sirkooniumi sulamist metallvarras. Need pelletid pannakse üks siis otse ja mingit, mingit erilist sellist põrgtehnoloogiat ei olegi, et opitakse varrast täis nii palju kui nii, nii et mõõd täis saab ja et, et, seal, et need kütuse pelletid logisemasele ei hakkaks, ei, ei kasutusega transporti käigus ja et neil oleks ruumi ka soojuse tõttu paisuda, siis, siis, siis kinnitatakse nad sellise vedruga seal pannakse, hoitakse paigal. Ja need, Metallvardad siis, kui kütuse pelletid sinna sisse on topitud üksteis otsa parema soojusjuhtivuse nimel täidetakse, täidetakse siis näiteks rõhual heeliumiga ja keevitatakse kinni. Et täpselt nii lihtne elapane see ongi. Ja iga kütuse kooste koosneb siis paljudest sellistest varrastest. See kütuse koosted on või iga varras siis ka tegelikult on umbes neli meetrit pikk. Ja ühe kütuse koost külje pikkus võiks olla no, umbes selline 20 sentimeetrit suurusjärgus. Et muidugi kütuse koosted nad erinevad, eri reaktorid on natuke erineva kuju kütuse koosted ja erinevad geometriad, ütleme siis nimedi. Aga, aga põhimõtted on suhteliselt sama täiesti valdaval enamikul reaktoritest. Vahe ladustamise koha pealt. Ja see, ja see on see koht, kus ma, kus ma, kui ma algus ütlesin, et ma tahaks hea meele ka aidata teile arendada sellist kriitilist meelt. Et siin, on, siin, siin tuleb minu selline ähm, kergehoiatus, et äh, kui te vaatate lapate informatsiooni ja vaatate pilte, siis minu soovitus on, et usalda ka kontrolli. Et äh, kütuseid, kasutatud kütuseid vahe ladustatakse. Näiteks nii, nagu siin pildil on näidatud. Siin pildil on näidatud Rootse, Rootsi kasutatud kütuse keskne vaheladu. See on, see on kaks, kaks suurt passeini põhimõtteliselt, kus hoitakse siis põhimõtteliselt kõik Rootsi kasutatud kütus ühes kohas. Et siit vee pinnalt on näha sellised ruudukesed. Iga sellise ruudu või iga kasti sees on tegelikult siis kas, kas 16 või 9 kütuse koost, et need on kasutatud ja nad lihtsalt istuvad ja ootavad seal seda aega, et, et nad saaks lõpladustus jääma ära viia. Ehk siis kasutatud kütuseid vaheladustatakse, vahest, vaheladustatakse nii, 
äh, ja mitte nii, et äh, üle, üle parda merre kasutatud kütust ei pilluta. Äh, paraku ilmselgelt jah, tuleb, tuleb tõdeda, et inimkond ei ole olnud... Äh, Ei ole olnud nii tark omal ajal, kui, kui ta on aastal 2021 ja ei ole, ei ole ilmselt võtnud vastutust kõikide, kõikide oma tegude eest täpselt nii, nagu me teeme seda täna. Ja alati on mõnes mõttes on raske väita, et kunagi nii ei tehta, selle pärast, et ning, keegi loll kunagi raudselt on kuskil niimoodi teinud. See ei tähenda, et me tulevikus nii teeks. Ja täiesti mõnes mõttes kulmu kergitav või kulmu kergitama paneb praksist tõesti oli aastani kuni 1969 vist. Ka terves Euroopas oli madala radioaktiivsusega jäätmeid, siis tõesti nende käitlemine tähendaski seda, et nad pilluti lihtsalt ookeanis sügavasse kohta praegusel hetkel. Ja juba tükk aega, nagu ma ütlesin, kuni aastani 1969, kui, kui rahvusvaheliste kokkulepetega määrat ära, et see, see ei ole normaalne, see on normaalne lahendus, ega jätkusuutlik, et sellised asju ei tehta. Pilte, pilte sellisest käitumisest võib, võib leida nii ajalõpikutest kui, kui võib fabritseerida, aga, aga praktikas arvata, et tegelikult hoitakse või, või, või käideldakse niimoodi aastal sellele sajandil tuuma jäätmetega siis ja sellele, sellele ma vaataks natuke ikkagi niimoodi kriitilise pilguga. Kasutatud kütust ei pea tingimata vee all hoidma absoluutselt mitte. Mõnes riigis vahel atustatakse kasutatud kütuseid opis kuiv hoidates. Selleks on eraldi sellised Tünni, tünni parkla on põhimõtteliselt ehitatud. Need ei ole lihtsalt betoonist tünnid, see on oma ette kõrgtehnoloogia. Seal on to, toimub jahutamine, kütuse pidev jahutamine. Seest näevad välja nad umbes niimoodi. Et, iga, iga tünni sees on siis piisavalt palju kasutatud, kasutatud kütuse vardeid. Ja jällegi nad, nad on seal ootavad sellist pikajalist lahendust. Aga kindlasti ei jällegi ka mitte maa, maa peal ei ladustata kasutatud kütust kunagi nii. Et, ähm, ja, et pilte produtseerida võib igasuguseid, aga, aga jällegi tasuks, tasuks ettevaatlik olla. Merja, merja. Ja. Ja, jätame iluse pildi ette. Paar küsimust on tulnud, et võtame vahel ära äkki. Äh, Esimene, või sa tahad lõpuni rääkida, kuidas sul oli? Ma teeks, ma vaatan. Ma, Ma teeks oma selle hoiatusringi lõpuni siis. Aha, okei. Okay. Ütle, ütle siis. Ma ütlen, kui on aeg. <laughs> no, et ühesõna käe, et iga, iga üleslaetud pilt ei ole päris. Et see siin näeb väga, väga uhke pilt välja, aga tegelikult on tegu Halloweeni kaunistusega, mis siis, et on väga vahv välja näeb. Kõik infallikad ei ole võrdseväetusega, et, et see, et keegi Simpsonites midagi kokku joonistanud, ei tähenda, et ta on teinud usinalt teaduslikku tööd. Ja, ja, ja tõesti, et väga vahva on multikaid vaadata ja, ja, ja kõik võimalike selliseid meile lahutuslikke saateid. Muidugi on et selles mõttes, et kõik võimalikes valdkondades on võimalik meelelautust tekitada, aga see ei tähenda, et kõik infoallikad oleks võrdse väärtusega. Samamoodi nagu iga, 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 iga inimene, kes väidab, et ta ekspert on, ei, ei pruugi seda olla. Ja nii palju siis ka, et esiteks, siis, kui, kui ongi midagi hea meelde, et siis see, et kõrg radioaktiivseid jäätmeid ehk siis tuumkütust peamiselt kasutatud tuumkütust ei hoita plektünnides, kõige loogilisem põhjus või, või, või kui, kui võiks väita, et aga, aga võibolla keegi hoiab Nad on äh, ilma piisava kaitseta, on need inimese tervisele täpselt nii ohtlikud, äh, et, et kui, kui kell, kellelegi tuleks pähe oma jäätmeid, oma kasutatud kütuseid hoida plektünnides, siis see oleks üsna viimane asi tegelikult, mida ta teeb. Ähm, et lihtsalt alalhoju instinktiivselt äh, ei ajandeks, äh, oleks piisav ajand, et mitte tapida kasutatud tuumkütust lihtsalt tavalistesse plektünnidesse. 
Mitte miski ei sunni, hoid ma radioaktiivseid jäätmeid kollastest tünnides, mis siis, et see on alati see pilt, mis läbi käib. Ja, ja ka iga kollane tünne ei, ole, ei, ei, ole, ei sisalda tingimata radioaktiivseid jäätmeid, seal võib-olla lihtsalt mingisugune, see on vist üli tünn olla. Ja radioaktiivseid jäätmeid ei ole, ei ole neon rohelised. Ehk siis, et nendest tünnides, see sama pilt, mida me enne näitasin, nendest tünnides ei ole kasutatud kütus. Nendest tünnides on kasutatud kütus. <laughs> et, Mitte, et jäätmeid ei oleks, muidugi on, ilmselgelt on, keegi hakkagi väitma, et jäätmeid ei ole, lihtsalt me ei, tegele, me ei, me ei käitle oma jäätmeid nii, vaid nii. Ja seal on suur, suur hulk vahet sest. No Marti, sul oli küsimusi edastada. Ja mul oli küsimusi edastada. Esimene oli Tanel küsis, et kui hästi säilivan uraanist tuuma kütus, kas saaks näiteks 10 aasta varu kuhugi lattu valmis osta või jätta nüüd majanduslikult ütleme siis turu innast maa eelda, need kaalutused kõrvale või siis tuum kütus, kas ta aja jooksul lahjeneks? Tuum kütus on väga, väga pika riiuli aega toode, et vähe, vähe sellest, et teda võib ette osta, siis Üldjoontes on, on tegelikult hea äri praktika ja isegi nõua, et tuumajamudel on piisalt palju kütet varuks. Selle pärast, et maailma turul ikkagi võib, võib kõiki igasugusid tõrkeid juhtuda ja riikide selles mõttes, et tuumajamad täidavad siiski toodavad elektrit ja kuna on toodavad elektrit, siis nad täidavad väga ühiskondlikult olulise, oluline teenus on see mis tähendab seda, et tuumajama operaatorid võtavad ühtesi vastutuse ka elektrit toote müüa. Ja nad peavad tegelikult selle jaoks tagama, et neil, on, et neil on piisavalt palju kütust, et seda teha. Aga see on, see on ka äriliselt hea mõte, on tegelikult varutaksegi päris, päris pikalt kütet ette. Tarne ahelad on selles mõttes sellised aeglased ja pikad. Aga samas on jälle see, et kas kümne aasta kütet on vaja ette, ette osta, kui odavalt saad, siis lase käia. Aga... <laughs> Aga üldjoontes on, seal on sellised pra- palju praktilisemad küsimused, nagu, nagu rahavoog näiteks tuleb mingi hetk, on palju olulisem küsimus, et äh, ja. rahakulutus aastas. Okei, okay, et, äh, ja, et ainult käsi, kuidas kuhu uraan ja lahjeneda võib, on radioaktiivne lagunumine, aga see materjal on nii pika poolestusaega, 703 miljonit aastat on uraan 235 poolestusaega näiteks, et 703 miljonit aastat tuleks oodata vist, et siis on pool läinud, poole lahjem. See oli selline fun fact kõrvalt võibolla. Aga järgmine küsimus oli see vesi seal nendes jahutusbasseinides. Mis saab vees? Um, see vesi on suletud sirkulatsiooni peal. Mingi osa sellest eest ilmselgelt, kuna pinnad on lahti, mingi osa ilmselgelt aurab ära. See niiskus kogutakse kokku. Kui, kui juhtub ka olema ilmselgelt on süsteemidel on alati mingid sellised väiksed lekked, igal pool on sellised kogumis, kogumiskaevud. Ma mõtlen, igal pool on väiksed lekked, see võib väga vale pildi jätta. See tähendab seda, et ei, kunagi ei saa öelda, et on null risk. Ühesõnaga kõik võimalik, kõik võimalikud, kui on kuskil lekke ja kui on mingi auramine, selle jaoks on alati disainitud süsteemid, mis kõik selle ära kadunud või ära auranud vee kokku koguvad ja süsteemi tagasi süstivad. Et mingit sellist, et võtan jõe, jõe ühelt kaldalt sisse ja teiselt kaldalt lasen vee välja, et sellist asju kunagi ei toimu. Ja seda vett liigutatakse ja filtreeritakse pidevalt. Et küsimus võibolla ei ole, et mis selles, et mis, mis saab veest, Ve, veega ei saa midagi, vesi on ja teda liigutatakse vaikselt ringi. Küsimus on võibolla selles, et mis, mis saab filtritest ja, ja filtrit, kui filtrit on nii keemilised kui füüsilised, kui need saad täis, siis need tõstetakse ka sinna analoogsetesse, mitte suurtesse kanistritesse, mis, mida ma näitasin, mitte kütusomadesse, vaid sellistesse plektünnidesse ja, ja saadetakse madala radioaktiivsusega jäätmete lõpladest jaama, mis on täiesti standard praktika ja neid on, neid, on, neid on väga palju tegelikult ehitatud. Hästi. Küsimus oli veel, kas uraan on ainuke või valdav tuumkütus? Kas sellele on ka alternatiive teiste elementi näol? Praktikas mitte ainus, vaid vaid valdav, selles mõttes ta on, on siuke kandev materjal, isegi kui tehakse kütust, mis on uraani ja plutooniumi segu, mida hästi paljudes Prantsusmaa jaamades kasutatakse ja kutsutakse MOX kütuseks, siis siiski enamus sellest on uraan, et, 
põhimõtteliselt väikeste möödustega vastus on see, et jah, uraan on, uraan on tegelikult see kütus, mis on, mis on praktiliselt see kütus, mida kasutatakse. Toorimi kütuse tsüklid ja asjad on natukene sellised eksootilisemad asjad ja üldnantes on eksisteerivad nad paperil peamiselt. Kas sa näed küsimusi juba või see termine küsimus on, et või õigemini väide või, või kommentaar, et indes on vist peamiseks tuumkütuseks hoopis toorium? Et kuidas kommenteerid? Ma pigem ma arvan, et see ei ole. Ma ei ole, ma ei ole inda arengutega kursis, aga, aga, aga julgen väita, et ei ole. Ja, ei, ei ole küll, jah, sest et Neil on indes on vist mitme astmeline see programm, et esialgu plaanitakse siis kui, või kus, kus nad ongi on uraaniumi kütuste, uraani põhiste kütuste kasutamine. Järgmine aasta peaks olema kiirete neutronitega reaktorite kasutamine, mis on oma, et teine tehnoloogia võime kunagi rääkida sellest. Ja siis hiljem, hiljem aasta kümnete pärast äh, nad reaktori füüsikas tulenevad sellised kaalutlused, millal siis saaks võtta selle tooriumi, tooriumi kasutusele, et Võibolla kõige lihtsam mit, minemata toorumi teemasse pikalt on vist, et toorumid, seda vist meerea teab isegi paremini, et toorumi järel käitlemine on hästi, äh, hästi keeruline, et, et pärast kasutust toorumkütused ei ole väga rääkimata kasutamise keerukusest, aga pärast kasutust on seda järel töödel töötlemist väga raske teha, et, et alternatiivid on oluliselt lihtsamad ja odavamale. Aga need on küs, küsimustega, mis praegu kõik ka, et hetkel. Ma siin... Paar küsimust on veel Facebookis, ma olen jälgind, et toorium kohta veel kommenteerin, et selles mõttes toorium on kindlasti potentsiaal, sest toorium on veel rohkem ma, ma, maa koores kui, kui uraani, et selles mõttes nagu ressurss ja potentsiaal on väga palju kaugeks tulevikuks, kui peaks olema vaja. Aga siin oli Facebooki live all on üks küsimus, kas kasutatud vardad tehakse tühjaks ja kas siis hiljem vahel adustus on kraanulite kujul? Ei, tähendab, kui, kui kasutatud kütus, kraam juba tead, ei, kui kasutatud kütus läheb ümber töötlusse, ainult sellisel juhul eemaldatakse siis need metallvardad ja, ja uraani pelletid või tähendab kütuse pelletid, need materjalid, materjalid töödeldakse oma ette ümber, aga, aga kui, kui, kui kütus siis on nii öelda, ühekordses kasutuses, kui teda ümber ei töödelda, mis on siis valdav enamus kütuses tegelikult. Ja kui see kütus pannaks lõpladestatakse, siis täpselt sellisel ta, ta näeb no, suhti identne välja. Nii nagu ta sisse läks, nii võetakse ta välja ja nii ta pannaks lõpuks, lõpuks ta maal ära. Mitte? Pal- palu. Ähm... Võibolla, ma ei tea, et ilmselt olete jõudnud lugeda, aga, aga see, sama, see sama pilt, mis ma enne näitasin, et vaheladustamine Rootsis, et need on siis siin minu, minu vahvad kolleegid kõlguvad sel passeini äärel ja siis ja tõesti, et seal nendes passeinides hoitaks, esiteks Rootsi, Rootsi riigi elanikond on Eesti omast umbes, umbes kaheks korda suurem. Rootsi tarvib ühe inimese kohta oluliselt rohkem elektrit. Nad on minu arust maailma ühed, ühed tiptarbijad, jubedalt kulutavad. Aga see ei ole sellest, et nad vannituvast tuleb olema, et vaid, 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 ka selle, vaid ka selle pärast, et neil on väga palju tõestust. Ja tõmimad, et veitsale poole poole nende elektrist on tulnud tuuma elektrijaamudes tulevikus ilmselt natuke vähem, sellepärast, et hiljuti on paar reaktorid kinni pandud. Ja sellest hoolimata mahub, mahub siis kogu riigi, kogu tuuma ajaloo kõikütuse vardad mahuvad sinna paari passeini ära. Tonnaasi mõttes on litsents on tõstetud 11 tuhandele tonnile. See kõlab hästi jubedalt, aga tuleb meeles pidada, et tuuma kütus on umbes kümme korda raskem kui vesi, ehk siis... Ja et, et nii öelda, liiter, liiter, liiter vett kaalub kilo, et siis liitri ja kui tuum, tuumkütust kaalub kümme korda rohkem. Et mahult siis saab seda kasutatud kütust olema umbes 25 000 kuubmeetrit ja see on kuubik küljepikkusega umbes 30 meetrit. 
et kui palju on 30 meetrit, et ma tean, et Tallinnas on tihti on grundid, on sellised 30 korda 40 meetrit on, on eramu grundid. Et selline, selline grund ja siis veel no, näiteks 30 meetrit kõrvuses, et see on siis reaalne, reaalne kasutatud kütuse maht, et võibolla aitab natukene paremini aru saada, kui, kui, kui vähe on tegelikult, kui vähe on tegelikult nagu kütust vaja selleks, et tootab väga palju, väga palju elektrit. Ja rootsased teile ainsad, kes oma kütust niimoodi ootavad ja hoiavad baseenides, vaid, vaid Prantsusmaal näiteks tehakse täpselt sama. Ja seal on see täiesti, täiesti nagu juba tükka aega tagasi ära otsustatud strategia, et prantsased ei näe mitte mingil juhul kasutatud kütust kui, kui prügi või midagi, midagi väga ebameeldivad, vaid nad ootavad, et tehnoloogia, et see sama neljanda generatsiooni tehnoloogia areneks piisavalt kaugele, et neil oleks võimalik hakata siis enda kasutatud kütust nende selle uue generatsiooni reaktorite jaoks ümber töötlema ja, ja kasutada, kas, et kasutada seda kütust siis uuesti uutes reaktorites. See on, see on nende väga pikaeline strategia juba. Et siit, siit võibolla ka siit ennetav vastus küsimusel, et aga, aga, aga miks ta sellega juba midagi teinud ei ole. Et vahest, vahest on selline päris nipsakas vastus küll, aga, aga vahest on vastus, aga mis ta, miks ta arvad, et me sellega kohe midagi tegema peame. <laughs> et kõik need asjad ei ole alati nii kiire, vahest, vahest Vahest on otsustatud, et, et ei olegi vaja midagi muud teha. Aga me tuleme sinna tagasi. Mõtlesin, et ma näitan natukene ka seda, kuidas kasutatud kütust transporditakse. Et mis, mis siis, et on selline radioaktiivne materjal, siis transportid on teda ikka vaja tema ka teha ikka ühteist vaja. Ja selleks kasutatakse selliseid spetsiaalseid konteinerid. Need võivad, võivad suhteliselt erinevad välja näha eks neid tehaks riigiti ja ettevõtteti erinevalt toodeteks neid. Aga need konteenerid on taas kasutuses, elul ka ulatub tõesti siis aastakümnetesse, et nendega transportitakse kütust ühest vahest teise. Ja nad näevad sellised siksid, ribilised välja ja see on ka sellepärast, et siis igaks juuks aidata passiivsel ja autusele kaasa, kui seda vajavaks olema. Huvitav, väga huvitav asi on see, kui, kui lolligindlaks on need transportikonteenerid tehtud. Ja sõna otses mõttes lollikindlaks nagu, et nad peavad, nad peavad vastu pidama kõigele nii, nii, nii maatransportis, sest väga tihti transportitakse kasutatud kütust, kasutatakse siis ronged transportida, võib, võib, ka, võib ka teedel transportida, aga rongedi peal on lihtsalt natukene, natukene lihtsam või siis vees, et näiteks Rootsis kasutatakse kogu kasutatud kütuse transportiks ühte laeva, laev nimega Sigrid, enne oli meil laev nimega Sigün, sest kuna kõik, kõik tuumajamad ja, ja vaheladustus jaamad on rännikul, siis on siis see vaevaga neid asju palju lihtsam teha. Aga kui te tahate kunagi tagasi minna selle pildi juurde, et kui te tahate, kui te tahate näha, et kuidas tehakse konteenerid lollikindlaks, siis YouTube'is on üsna palju videid selle kohta, kuidas, kuidas neid konteenerid pilutakse üsna mitme meetri kõrguselt vastu maad ja sõidetakse vastu seina, 100 km tunnis vastu betoon seina ja, ja, ja kõik võimalikult muud eksperimentid, mis nendega tehakse, et, et hoolitseda selle siis, et, et kütus seal sees kannatada ei saaks, et ta säilitaks oma, oma kuju ja et et radioaktiivsus siis tõesti mitte kuskil välja ei läkiks. Ja siis selline viimane punkt on selline morbiidne mõnes mõttes, aga, aga jah, et kasutatud, kasutatud kütusele kehtib siis sama selline põhimõtte, mis meilegi, et mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Varem või hiljem pannakse kasutatud kütus, vahet ei ole, mis temaga mis temaga vahepeal tehtud on või enne tehtud on, maag, ma, uraani maag tuleb maa seest ja kasutatud kütus pannakse pärast maale tagasi üldimates mitte samasse kohta. Ja seda, kuidas seda ohutult teha on üsna pikka aega uuritud ja nüüd järjelduse nii, et, et, et süvageoloogiline lõppladestamine on see, siis, mis, on, mis on kõige ohutum pikka ajaline lahendus. Ja nüüd seda, seda, kui ma ütlen, et on, on pikka aega uuritud, võib, võib tekkida küsimus, et teile, kes nad siis uurinud on. Kõik võimalikud, kõik riigid põhimõtteliselt, kes, kes 
kasutavad tuuma jäämased selleks, et elektrit toota, peavad ju välja mõtlema, mis enda jäätmetega teha, rahvusvahelised organisatsioonid, IAEA, rahvusvaheline aatomeenergia agentuur, mis on sisuliselt ÜRO egiidial, et on väga palju inimesi organisatsioone, grupeeringuid, foorumeid, eksperdi paneele, kõik võimalik grupeeringud tõesti, kes uurivad ja kes mõtlevad, mida jäätmetega teha. Mul on alati hea meel, kui inimesed küsivad mu käest, et taga jäätmed. See tähendab seda, et see inimene hoolib enda, enda laste ja enda ühiskonna ja kogukonna tulevikust. See on väga hea. Lihtsalt, et ma võin kõik rahustada, et ka Ka tuuma küttusest elektritootjad on mõenud selle peale, et mida ja mõtlevad igapäev, mida teha jäätmetega ja mis see kõige parem lahendus. Aga jah, kõik võimalik erinevad alternatiive on mõeldud. Nagu ma ütlesin, et on tõesti mõeldud, et on ka alutud tegelikult ka lähiajalad, aga tõepoolest, no mis siis? Võibolla, mis siis teoreetiliselt? Mis siis saab, kui panna kasutatud tuumküttus kuskile ookeni sügaviku, on mõeldud seda, et mis saab, kui võibolla oleks palju parem, et saadam oma kasutatud jääd, et saadam kosmosesse ära, pole meie probleem. Alternatiiv on vaja kaaluda selleks, et kastist väljast pool vahest mõelda, aga üldiotes on jah, konsensus suhteliselt on see, et süva geoloogiline lõpladestamine, ehk siis süga oled maale tagasi, on kõige ohutum pikkajaline lahendus, on kõige lollikindlõm kosmoses arvestades, kui mitu raketti kümnest reaalselt õhku ei tõuse, kui millega midagi uhtub, siis on küsimus, et kas näiteks, kas oleks neid radioaktiivsed jäätmeid vaja sinna raketti ümber laiali pillutud. Meil on nagu selles mõttes eriti hästi läinud, et meil on väga tublid naabrid, Ja maailma kaks juhtivad riiki praegu võidu ajamises kasutatud tuumkütuse maale toppimises on Soome ja Rootsi. Mõlemad kasutavad ühte ja sama süsteemi või lahendust. See lahendus on Rootsis välja arendatud. Soomlased võtsid ilusti üle, kohandasid. Ja nüüd on Soome selles rakendamises natuke ette jõudnud, kuna Soomlased on praktilisem rahvas vähem võistlikuma demokraatiaga kui rootsased, kes võtavad väga kaua aega, et tõesti väga kaua aega, et asja tule järgi mõelda. Aga sisuliselt on nüüd nii mõlemas riigis on ühiskond, kõik võimalikud ühiskonna grupid on tegelikult selle lahenduse heaks kiitnud. Alates emakeele õpetajat ühingust kuni kiirguskaitse keskuste nii et kõik väga pikka aja jooksul on mõlemas riigis olnud võimalik siis uurida, puurida, mõelda, kritiseerida, nõuda vastuseid ja nii edasi, et olla veendunud, et see on see lahendus, millele terve ühiskond siis sisuliselt ju allakirjutab ja millega kõik nõus on, et salaja või ühiskonna heaks kiitu küsimata ei ole tegelikult võimalik sellist asja nagu geoloogiline lõpladestus hea ehitada, see lihtsalt ei ole mõelda. Ja selle lõpladestamise hea ma tegelikult eesmärk on lihtsalt, või peamine eesmärk ongi siis tagada see, et radioaktiivsed ained kogu selle aja jooksul, kui nad selle jahtuvad, lagunevad, kuni radioaktiivsus ära kaug, et kogu selle aja jooksul siis ei oleks mitte mingit leketu ekosüsteemi. Võib nagu küsida, et kuidas see leke toimuda saab ja sisuliselt ainus variant, kuidas kasutatud kütusest tegelikult radioaktiivsusse välja lekida on siis, kui Kui radioaktiivsed elementid siis lahustuvad vees ja kui vesi siis tassib radioaktiivsust pinnale meie ökosüsteemi, meie toidulauale, meie loomadesse õhku ja nii edasi. Aga kütus isenesest on tahke, ta ei mädane, ei roosteta. 
ähm, ei ongi küsimus, et kuidas, kuidas, kuidas kaitsta kütust veest põhimõtteliselt, et seal jumale eest midagi siis äh, midagi ei, ei, ei saaks vett ära lõguneda. Ja selleks kasutatakse erinevaid barjääre. Siin on, siin on sellel pildil on välja toodud siis näide sellest, kuidas, kuidas rootsased enda seda lõpladastus ja mehitama hakkavad. Et vasakul pool on näha selline vastne silinder. Sel silindri sees on, on tuum, tuum, kasutatud tuumkütuse vardad. See vastne silinder, kui vaatad keskuspilti, pannakse sellistes pisikestesse aukudesse ja need augud täidetakse sellise asja nagu Pentoniidiga. Pentoniid on savi, üldinatus on see kassiliiv põhimõtteliselt ja see on selline materjal, mis takistab, takistab veel siis ähm, veel ligipääsu sellele vaskselindrile ja selleks, et eraldada need vaskselindrid siis kõik võimalikust sellisest ähm, põhjave, ähm, põhjave lekke riskist on ühtlesi, et vaskselindrid pannakse väga, väga sügavale maa alla. Ähm, Et see on see üleviline skeem. Siin siis ka pilt sellest samast vaskselindrist veidi lähemalt, et põhimõtteliselt on ta kirst ja, ja see geoloogiline lõpladestus jääma on ju haud. Et kütus pannakse kirstu, kirst lükatakse haudu, hauda ja hauda aitakse kinni. See on see, on see loogika. Ja siin paremal pool on näha selle sama selle vaskselindri sisu, mis tehakse malmist. See on tugistruktuur, kus sees siis kasutatud tuumkütuse neid koosteid hoitakse. Ja siin ongi näha, et siin on tehtud, palju nüüd on siin 8-12 auku, et ühe silindri sisse siis topitakse 12 kasut, just nende dimensioonidega 12 kasutatud kütuse varrast. Ja siis see silinder on väga selline spetsiifiline keevitusmeetod on välja arendatud mis põhimõtteliselt sulatab kõik, kõik selle kaane ja, ja silindri täiesti ühe faasiliselt nii öelda kokku. Ähm, ja, ja. Ja, see, ja see on see põhiline, põhiline barjääd, siis iga, iga see vaisk silinder maksab ka päris, päris hea nutsu äh, ja ta on minu tead on ta 10 sentimeetrit äh, paks on see vaisk silinder. Et... Ähm, ähm, Kuskil mujal ei ole raha panna, siis võib, võib hakata vasemaaki turult, turult kokku osta. Ja põhimõtteliselt täpselt, täpselt nii vähe seksikas kogu see, kogu see kütuse ladestamine ongi, et seal ei ole mingid aktiivseid süsteeme. Põhimõtteliselt pannakse kütus sinna vasselindrisse ja vasselindriga maa alla ja siis see radioaktiivsus lihtsalt tiksub seal maapõues vaikselt, vaikselt nulli. Kui mõtlen pikkamisi või vaikselt nulli, siis, siis sõna otses mõttes, no ikka väga pikkamisi selles mõttes, et see võibolla ei ole ka matemaatiliselt kõige õigem pilt, aga sisuliselt, sisuliselt kulub siiski mitte, sadu, mitte, mitte tuhandeid, vaid suurus järgus 100 000 aastat, et kasutatud kütuse radioaktiivsus kukuks sama foonini, mis, mis on siis meie tausta, taustakiirgus, sest meie ümber igal pool on, on tegelikult radioaktiivsust. Ja, ja see on ka see põhjus, miks, miks on vaja üsna, üsna ettevaatlikult toimetada ja mitte võtta vastu ka rutakaid otsuseid on see, et need otsused, need valikud, mis me teeme täna või, või kümne aasta pärast, need, me peame, peame inimkond peab tõesti, peab ju elama nende otsustega väga pikka aega. Ja see on ka see põhjus, mille pärast keegi ei, keegi ei kutsu, keegi, keegi ei torma. <laughs> Võibolla ma ei, ma ei tea, kui, 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 teadlik, kui teadlik Eesti, Eesti elanik on sellest on, aga, aga lõpladestus jaamad, maailm kaks esimest realiseeritavad lõpladestus jaama ei ole meist väga kaugel. Soome oma onkalo asub, asub siis Lääne-Rannikul ja Rootsi oma on Rootsi Ida-Rannikul. Mõlemad on, mõlemad on tuuma, tuuma kõrval, et seal osub siis nii, nii kasutatud kütuste lõpladestus jaam kui, kui ka tuuma jaamad, et, et siin, on, siin nad meil on ja sinna 450 meetri sügavusele kasutatud kütus siis maapõue pannakse. Ja nüüd, nagu ma mainisin, et siis seda lõpladestus jaamada rajamise tempot ei... Tihti tuleb ühesse küsimus, et aga miks te juba midagi teinud ei ole? Et või, või et, aga nendega ei ole ei võimalik kitte midagi teha. Et, 
ma ei ütle, et see on lihtne küsimus või lihtne insenär tehneline ülesanne, muidugi ei ole. See ei tähenda, et võimatu on või isegi lahendus ei ole, ma see ei ole. Aga pigem on see, et seda tempot ei dikteeri mitte inimeste saamatus ja tehnoloogiliste võimaluste puutumine, vaid pigem just see vastutustundlikus, see teadmine, et need otsused, mis me täna teeme, mõjutavad meie lapsi, meie lapselapsi ja me peame selle vastutusega elama ja inimesed, meie järgnud põlvkonnad peavad selle kelama. Ja seda arvestades ei ole tarki torma, et kuskil ei ole vaja tormat, et kui me ei ole veendunud, et lahendused, mis me välja pakume, on tõesti lolligindlad, siis ei ole mõtled ka tormata neid rakendama. Teine küsimus on muidugi ilmselge kulutuste õige ajastus. Probleeme mõnes mõttes ei ole vaja lahendada enne kui on aeg nüüd lahendada rahalises seisukohast võtted, et ajastus on tegelikult väga oluline, sellepärast, et kui me hakkaks liiga vara ehitama lõpladestus ja omasid, ehk siis liiga vara tähendab seda, et riigi tumajamad on alle suhkelt töös, on plaanitud, et nad on veel töös 30 aastat, aga meil on juba lõpladestus jaam valmis ja ootab. See on täpselt sama nagu see esimene küsimus, et kas on mõtled kütelt varem valmis osta natuke varem jah, aga mitte liiga palju, sest see mõjutab ka raha voogusid, mis puudutab lõpladestus jääma, siis iga lõpladestus jääma ka käidus hoidmine maksab suhteliselt palju raha. Ka seal on küsimus natuke raha voogudes, muud asjad ja hulgas, mille peale võib-olla paljud ei mõtlegi ühest küljest ja teisest küljest tehnoloogia arenib ju kogu aeg edasi. Kui meil ei ole, kui me võtame Rootsi tuumkütuse, kasutatud tuumkütuse, viimased jaamad lähevad praeguste plaanide järgi kinni umbes 25-30 aasta pärast ja siis ongi küsimus, et mis selle aja jooksul tegelikult veel arenada jõuab. Kui me hakkaksime liiga varakult oma lõplatestus jaamlased ehitama, siis need tehnoloogia arengud, need võimalused jääksid meil täiesti kasutamata. Selle pärast on tegelikult ajastus olulisem, kui võiks arvata. Ja see sõnum, mis ma tahaks võib-olla edastada, on see, et tegelikult on lahendus olemas. See lahendus on aastakümnete jooksul arendatud ja parandatud ja ta on heaks kiidetud kahe tugeva demokraatiga ühiskonna poolt. Aga uutel tulijatel võib sellegi poolest olla võimalusi kasutada veel paremaid alternatiive ja tööd selles valdkonnas tegelikult kogu aeg edasi. Ja siis vaestan ka see küsimus, et aga kes sellest maksab maksu, maksu maksab ja selle kõik kinni. Tegelikult on niimoodi, et üldiontes on, mitte üldiontes, vaid fakt on see, et tumajama operaator on see, kes vastutab sellest, et jäädmed saaks ohutult käideldud, kui jubedalt regulatsioonis ja rahvusvahelistes kokkulepetes järgajada, siis võib väita, et ei, et tegelikult on see ju riik. Jah, paperi peal on see tõesti riik, aga see vastutus delegeeritakse alati tumajama, või mitte alati, vaid meie visioonis vähemalt delegeeritakse see tumajama operaatorile, nii nagu on seda tehtud meie naaberriikides, Rootsid ja Soomes. Ja see tähendab seda, et esimesest kilovetunnist, mis võrku toodetakse, hakkab tegelikult operaator on nii-öelda matusteks raha kohe kohe kõrvale panema, selleks luuakse spetsiaalsed fondid, et hoolitseda selle eest, et jäätme käitlus saaks tasutud sellest samast tulust, mis tuleb selle konkreetse kütuse abil toodetud elektri müümisest. Et see on see loogika. Ma loodan ja eeldan, et mul on veel paar küsimust. Ma olen ühtlasi üsna valmis. On küll. Aitäh, kui sa oled lõpetanud, siis ma üks küsimus on vähemalt siin. Ma loen ette. Tanel küsib, et võibolla rumal küsimus, aga kui radioaktiivsed jäätmed piisavalt lahjendada, peaks nad muutuma ju looduslikust taustakiirgusest eristumatuks. Näiteks, kui me pulbristame kasutatud tuum kütuse ja segame piisava koguse mereveega või puistame kümne kilometri kõrgused lennuki pealt alla või midagi muud taolist, siis ei tohiks see keskkonda kuidagi mõjutada. Või ma saan valesti aru? Esiteks Tanel välja küsimusi pole olemas. 
teiseks seda küsimust on, on küsitud. Ja see, oli, see oligi tegelikult üks, nagu, üks argument, et aga miks, miks me peame ehitama geoloogilise lõplatestus jääma siit, miks me, ei või, miks me ei või visata kasutada kütust kuskil ookeni põhja, sellepärast, et a, tükkaega ta ei, ei, ei koroteeru ja b, kui hakkabki koroteeruma, et, no, et no, mis siis, et, et ta ju tegelikult hajub ära. Ähm, seal on nagu on erinevad vastused, et <laughs> kõige, lihtsam, kõige lihtsam vastus on see, et see ei ole lubatud. Radioaktiivsete jäätmete lahjendamine ei, ei ole lubatud. See on, miks see ei ole lubatud? Ma arvan, et seal on palju erinevaid vastuseid. Üks, üks kõige lihtsam vastus on, et on muidugi optika, aga, aga selles mõttes, et see on Ühiskond on otsustanud, et, ja ma olen sellega täiesti nõus, et me hoolitseme enda, enda jäätmete eest vastutust tundlikult rüüstada ja, ja laastada meie, 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 meie keskkonda. Sellisel viisil ei ole vastutust tundlik ja käetusuutlik on, on, on minu isiklik arvamus, mis siis, et ta tehniliselt ja füüsikaliselt arvutatuna võibolla, võibolla klapib. Mm, aitäh. Ma praegu vaatan, et hetkel vist rohkem küsimusi ei ole tulnud, kui ma midagi vahele ei ole jätnud. Mul on üks küsimus ka, et sa näitasid siin nii-öelda Rootsi kõigi tuuma jaamade kütus, eks ju kasutatud kütus on mingis ühes ala Kalevi basseini suuruses basseinis, eks ju. Et kui me nüüd mõtleme, et no, Rootsi on palju suurem, eks ju, nagu sa ütlesid. Okei, okay, natuke rohkem, et... Et kui me nüüd mõtleme Eestit, et no, Eesti umbes keskvisid, siin tarbib tuhat megavatti, et oletame, et meil nüüd kogu Eesti energiatarbimine järgmised, ma ei tea, 50-60 aastat näiteks tuleks tuuma kütusest. Et paneme ainult tuuma, et, et palju meil siis seda nagu kütust ja palju siis neid, seda nii-öelda jäätmeid tuleb? Ma kuskil, kuskil tegin mingi sellise sellise ümbriku tagaküljel arvutuse, et tegelikult mahutaks paari rekka peal ära. Ja, ja kui võtta puhas uraandioksiid, siis ma sain kolm kanti vist midagi taolist, et kui arvestada 60 aastast reaktori eluiga, midagi taolist, aga see on selline hästi räpane, hästi räpane arvutus, on ja, sõike kiire ja räpane arvutus. Kalevi passeini ma kindlasti ära, ilmselt ka nõmmepasseini, et ma arvan, et see 25 meetrise küljepikusega passeini ümselt maaks ära. Ähm, mm-hmm. kui kogu uud. Eesti energia 60 aastaks. Et, ja, päris hea. Enam vähem. Su- suurusjärgus selles mõttes. Okay. Ja me oleme tegelikult juba üle aja 7 minutit. Et, äh, mul on üks te- teine küsimus veel. <laughs> et kui me nüüd ümber töötleme äh, seda kütusteks ju, Et palju siis see nagu maht väheneb? See, see on keeruline küsimus. Ma, ma ütleks, mitte teata vastamata, ma ütleks, et mit, ei, ei vähene mitte maht, vaid väheneb aeg. See on, see on palju huvitavam, huvitavam vastus. Aga põhimõtteliselt ümber töötlemisel see on, see on rohkem majanduslik otsus kui, kui füüsikaline, aga selles mõttes, et Kasutatud kütuses 96% on, on ikkagi uraan ja umbes 1% on plutoonium. Ümber töötlemisel, ümber töötlemisel võetakse see 1% plutooniumi võetakse välja ja pannakse uue kütuse sisse. Ja üle 96% uraanist, mis alles on sellel, selle rikastusaste on kukkunud selle originaalselt umbes 1% peale, mida on uuesti vaja rikastama hakata. Ja siis oleneb, kas sul on reaktorid, mis vajavad rikastust või ei, millise konkreetse millist konkreetse tehnoloogiat sa kasutad, et mul on raske sellele meid üheselt vastata. See, mis on palju seksikam ümber töötlemisega, on see, et need, need materjalid, mis nõuavad kõige pikemat ladustamisaega ja millest pole mitte mingit tolku, et need saab seal kütusest välja võtta ja neid on koguselt tegelikult üsna vähe, mis tähendab seda, et lõpladestus jaama enda maht läheks oluliselt väiksemaks. Ma tean, et see on hästi ümmargune jutt, aga, aga sellele küsimusele ei ole lihtsalt vastust. Aga niimoodi saab, sellise hinnangu saab, saab kui siin mõelda, et 
selle küsimusel proovida vastata, siis et nagu Merja ütles, 96% on uraan, kasulik uraan, noh, on puhas tavaline uraan, et ei ole reaktiivne, 1% on plutoonium, need, ehk siis 97% saab panna, saab taas kasutada ja 3% on see, kus tuleks siis maa alla panna. Võrreldes sellega, et kui me ei ümber töötle, tuleks 100% maa alla panna. Et, et kui see 3% välja võtta siis, ja ta on nii-öelda klaasistada või vitrifitseerida, nagu Tuuma Energetikute Fancy sõna on, siis kolm jagatud sajaga või sada jagatud kolmega, siis 33 korda väheneb nii-öelda jäätmeteks liigitatavate, liigitatava materjali maht. Ehk nõmme batseinist saab laste batsein. Just. Okei, näite. Väga lahe. Ma tean, et Merjal oli plaan küsida kõige käest, et mis nad tahavad järgmistes reaktori reedet, mis teemad oleks. Oli küll, eh. Ma mõtlen, et kas me oleme paduda. Aga noh, selles mõttes teeb võib niisama ka küsida ja öelda või siia tšatti kirjutada, et mis teemad inimesi huvitavad? Ah, panid juba ette, okei. Jah, et nagu öeldud, et tänane ettekanne oli ilmselgelt oli taotlusikult populaar teadus, sest mulle tundub tõesti, et põhitööd jäävad vahest kahe silma vahele. Aga see ei tähenda, et me ei võiks tulevikus millestki spetsiifilisemast rääkida. Aga raske on arvata, mis see spetsiifiline huvi võiks olla. Kui kellelgi on julgus ennast kokku võtta minna menti.com kodu lehele, panna seal üleval olev kood sisse. Ja nii kui ta midagi kirjutab, siis tegelikult siia ekraanile ilmub vastus. Ma tean, et näike, kes on Zoomis, ei näe võibolla seda, mis on Facebookis ja Facebook inimest ei näe võibolla Zoomi küsimusi. Et võib julgelt märku anda, et millest tahaks kuulda. Kas jäätmete teemal või tegelikult üks kõik, mis teemal järgmistel reedetel. Jah, noh, mingi osa siuksid, ütleme, standard teemasid on meil kindlasti varuks, aga eeski, et huvitab just see, et mida, või mis inimesi nagu endid päriselt huvitab, et me oleme nüüd kokku puutunud jah, siukest erinevate huvidega või küsimustega või muredega, kuidas seda iganes seda nagu nimetada, aga kõige targem alati on otse küsida, et palun jah küsige, mis te teada tahate, mille kohta te tahate küsida. Lahe, et need siia ekraanile tulevad. Tulevad ilusti ekraanile. Kiire küsimus Minklile või Merjale, kas need nii-öelda siia saab jätkuvalt panna isegi, kui meil seminar ära lõpeb? Zoomi ei saa, aga Facebooki saab. Ja ma võtlen sinna menti.com. See on küsimus Merjale. Mentis see saab ikka panna lihtsalt. Need küsimusi ei näe pärast seda, kui Zoom kinni panna, sest see on ju... Mina näe, aga te ise ei näe. Aga võib järgmiselt kaks päeva minu teada, võib kirjutada küsimusi, sest ma otsen. Aga ei võib alati ka otse kirjutada, millest mõtlesin, et ehk ei. Jah, absoluutselt. Ehk ei saa kohe näha. Et kes vaatavad Facebookis, võivad sinna samasse kommentaarid alla panna nii küsimusi kui ei teema ette panekud. Jõudume ta vastame ja jõudume ta siis teeme neid teema üle vaatid. Sinna ongi pandud just, et huvitaks kasutatud kütuse ümber töötlemine. Aha, okei. Aga hea. Ja eelmisi reaktori reedeid saab vaadata ka Facebooki meie sõlt Fermi Energia lehelt videode all on siuke eraldi seksioon. Reaktori reedeid samamoodi leiab YouTubeist ka. 
kui kui natsingusse fermi energia siis leiate kanali üles siis seal, seal all on siuke oma ette playlist on reaktori reedetel Siin on küsimus selle Tšernobuli kohta ka, et siin jul täitsa julgeks soovitada seda sarja, et seal on palju dramatiseeringud, aga, aga, aga nagu süsee enam vähem on nailab ja pihta ja viimases osas selgitatakse, kui seda hoolikat kuulata ja pausi vahepeal panna ja mõelda ja, ja viimases osas selgitatakse üsna, üsna et saame tava inimesele aru saadavalt ära, mis seal siis valesti läks tehnoloogilise poole pealt, aga see, mis seal nagu selle ümber veel kõik oli, et siis võib-olla terve sarja annab Tšernobuli kohta aimu. Natuke me rääksime ka esimest reaktori reedes. Mm-hmm. Kuigi, kuigi tegemist on, jah, oho, teissuguse, teissuguse tuuma energeetikaga kui see, millest meie ikkagi räägime. Jah, et see Tšernobuli sarja on nagu päris hästi nagu tuuma inseneriteja või tuuma füüsikute pealt nagu poolt üle nagu kontrollitud, et Ma tean, siin Soomes üks professor nagu jälgis seda, kui see välja tuli ja see kirjutas blogi selle kohta, et, et tõi välja kõik need nii-öelda vead, mis, on nagu, mis ei ole väga suured üldse, et noh, need mingid dramatiseeringud ja mingid väikselt paled faktid, aga nagu põhiliselt ikkagi üldiselt see läks nagu päris hästi on see, see sari tehtud, et see annab nagu lihtsalt, lihtsalt nagu pea päris hea nagu ülevaat, et noh, et me võime siin midagi katta nii-öelda seda tehnilist poolt, et, et noh, seda nagu avada seda tehnilise poole pealt, et mis, mis seal valest läks, aga no, need nii-öelda ühiskonna probleemid ja need asja olid selles ära ka hästi välja toodud, et tegelikult valesti oli nagu, oli nagu ühiskondlikud probleemid. Ja. Mm-hmm. Ja, ja küsimused, jah, ehitusmaterjalid, eks ju reaktori ehitusmaterjalid, et materjalid ole võrdlemisi tavalised, kui ütleme juhu tuum kütus välja, et siis ongi materjalid võrdlemisi tavalised, aga see, kuidas need materjalid siis vormitakse mingisuguseks süsteemideks, komponentideks ja seadeteks, siis seal on omad nõudmised ja need on, need on ütleme nii, et tüüpiliselt oluliselt varmimad kui, kui tavatööstuses. Ja. Aga võime seda teemat käsitleda just seda ehitusaspekti ka, et nii palju kui, kui hetkel mingi, mingi teema kohta tead on, et Ja ma arvan, et ka see geopoliitiline riikide vaheline mõõdel, see on, see on väga oluline küsimus ja ähm, see on vä- minu enda jaoks on see, on see ka väga huvitav küsimus. Ähm, et, äh, et ma hea meelega räägin kunagi hiljem ka tu- tuumkütustest võibolla natuke rohkem natuke lähemalt, et tõesti, et äh, kuidas uraani ostmine käib ja äh, mis hinnaga saab ja mis veel tegema peab. Tuu infot ja Kus saab ja puhub ja, ja mis edasi, eks ole. Et, et väga hea meelega on rääkida sellest lihtne, lihtne vastus ladestada teises riigis. Väga lihtne vastus on ei. Kõik, kõik võimalik rahvusvaheliste harjumuste pärast ei vedada. Vedada saab igast asju, ümber töödelda saab teises riikides. Üldjoontes on, võiks arvata, et kõik on kõik ongi väga tugevalt reguleeritud ja võiks arvata, et see reguleerimine tähendab siis ka seda, et mitte midagi ei või liigutada jumala eest ja kõik on hästi salajane ja et on hästi palju eri lepinguid, aga, aga, aga väga palju sellisest transportist ja, ja teenuste pakkumisest on tegelikult selline rahvusvaheline turg ja meie ümber liigub päris palju radioaktiivseid aineid, nii, nii et me ja konteinerid, nad ainetega nüüd me sellest ise väga, väga teadlikud ei olegi ja Kõik on muidugi reguleeritud, aga, aga seal ei ole mitte midagi erakorralist. Eesti tuuma kütust tuleks nii öelda lääne riikide turult. Põhimõtteliselt maailmas on, on ida bloki ja lääne bloki turg. Ongi sisuliselt väike külm sõda. Ja Eesti ilmselt ostaks oma mitte kütust, aga uraani ilmselt ostaks siis kas näiteks Austraaliast või, või, või Kanadast pigem ilmselt Austraaliast, mis, mis toodab kolmandiku maailma uraanist vist siia maani. Et, ähm, aga jah, et need, on, need on väga huvitavad küsimused. Äh, ja, ja ka, ka tuumajama ehitamisel ja, ja lõplatastus jaama ehitamisel on tegelikult nii, et, et riigi, riigi piirid on tähtsad, aga tähtis on ka see, mida, mida naabrit arvavad. Äh, et ka ilma, et hea naabrlikud suhted on tähtsad, Kui, kui naabrile ei sobi, siis tingimata ei saagi asju ehitada ja teha. Et seal on kõiks üks huvitavad äh, dimensioonid, 
millele tähelepanu pöörata. Jah. See on... Abel, kom- kom- kommenteerida selle viimase küsimuse ära, kui me tegelikult jah, me võime mõelda nendel kõigil teemadel, siin saab, need salvestuvad merjasul need küsimused ilmselt, aga see reaktori tehnoloogiate küsimus on, on ka, millest, millest teeb ikkalt laialt rääkida erinevatest tehnoloogiatest ja ka, ka nii-öelda suure pildi vaates. Ja see sulasoola reaktorid on jah selline äh, üks, noh, mõtleks võib-olla populaarne valdkond või ta on üks, üks, üks kasvav valdkond reaktori tehnoloogiate hulgas või kasvav tehnoloogia, mida arendatakse päris palju, aga äh, tema, nendega on tehtud erinevaid katse, seadmeid, eksperimente, ja, aga, aga tööstus skaalal need reaktorid ei, ei ole töötanud aga potentsiaal on neil väga suur, et nad suudavad kütlust teistmoodi siis kasutada ja jätmete ümber töötlemisel kaasa mängida ja, ja, ja palju erinevaid plusse ja, ja, ka, ja ka miinuseid veel. Ja seda, et kas Eestis oleks reaalne seda juurutada, siis võrreldes nende tehnoloogiatega, mida võibolla on praktilisem Eestis juurutada ja üle üldse üle maailma tegelikult arvestades kliima väljakutsed, mis meil on, siis, siis Eestis ei ole võibolla seda kõige praktilisem teha või või üle maailma siis et äh, eriti alustavatel riikidel sellist asja tege et juba heaks kohaks kuhu sulas ole reaktorid kuhu neid tehaks äh, ongi just sellised kohad nagu Kanada või Ameerika ühendriik kus neil on hästi suured rahvus kui selda katse keskused või teist keskused ja või jaama jaam olemas olevate jaamade ligidusse ja uurimiskeskuste ligidusse kus on võimalik neid neid ehitada et äh, et sel nende reaktorite tarne ahel et sel sel ei ole ainult reaktor tuume energetika ja valdkonda kuul on reaktor reaktor sel on kõik see kütluste pool kõik need ülejäänud küsimused mida te küsite ja väga palju need küsimused ei ole lahendust eh head saanud nad ei ole optimeeritud veel et, et on jah, palju erinevad aspekte nende sulasoola reaktoritega ja ka teistega kulgega tõmbaks tõmbaks ta joone vahele tähme <laughs> järgmisteks pordudeks ka natukene arutada nädalavahetus tuleb, et nautige. Aga muidu jah, kuu aja pärast jälle. Kiitoksid nädalavahetust. Äge mist. Olgu, mitte. Nädaega.